Assalamualaikum. आज हम सॉल्ट स्टेट्स के लिए टॉपिक्स करेंगे ब्लैक स्टॉक्स से रिलेटेड टॉपिक्स रिलेटेड लास्ट टाइम हमने लेक्चर ब्लैक स्टॉक्स और लाइफ एजुकेशन का खत्म किया है अगर आपने वो ब्लैक स्टॉक टॉपिक जो है वो देख नहीं पड़ा तो उसके लेक्चर नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको देख लें दोबारा और फिर आपको प्रॉब्लम्स में समझने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी सो कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर आपको शो करूँगा उनका सोल्यूशन और एट दी एंड मैं आपको खुद भी कुछ करने की प्रॉब्लम दूंगा जो आप घर बैठ के इसको सॉल्व करें सो बैक स्टॉक से रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर वन जो है कैलकुलेट द फंगस वेवलेन दैट कैन बी एनालाइज बाय अ रॉक सॉल्ट क्रिस्टल ऑफ स्पेसिंग बी 2.2 एंग्स्ट्रॉम एंग्स्ट्रॉम इस आपको बताया था टेंस पर वन स्टेंट मीटर इन द सेकंड ऑर्डर नाम है सो इसमें जो डेटा किवन है वो एन इज इक्वल टू टू है इन द सेकंड ऑर्डर और डी डी स्पेसिंग हमें दी भी है और फाइंड हमने करना है लॉन्गेस्ट जो भी लेंथ है लेंथ। सो सोल्यूशन इसके सिंपल है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए टू डी साइन थीटा सिक्वल टू एन लेंथ। हमने देखा था कि ये पाथ डिफरेंस एन लेंथ है और उसमें पाथ डिफरेंस हमने टू डी साइन थीटा हमने प्रूव किया। सो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सो वैल्यूस में उत्� तो डी हमें पता है और साइन थीटा से बोल के सेकंड ऑर्डर में पैसे नहीं यहाँ पर टू है और लेंडर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या क्या है तो अब मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू उसमें कि मैंने लिखी हमें यहाँ से पाइंट आउट कर सकते हैं कि फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें निकालनी तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें पता है क्या होती है मैक्सिम वैल्यू वन होती है साइन थीटा की और माइनस वन होती है सो लॉन्गेस्ट का क्या है तो इसका मैं कहूँगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो हमने साइन थीटा की यहाँ पे करनी है ओके वन है सो साइन थीटा � Similar case, further to them, in Bragg's reflection of X-rays, a reflection was found at 30 degree glancing angle with lattice planes of spacing 1.87 degree. If this is the second order reflection, calculate the wavelength. Again, we have the given here, theta given here. Second order, second order reflection, first battery, प्लेन और सेकेंड जो है हमारा इसकी बात की गई सो डी स्पेसिंग हमें दी गई वन पॉइंट एट सेवन इनके दरमियान जो स्पेसिंग है डी इसके में सो पेव लेंथ हमने अलग ही फाइंड आउट करनी है सो सेकेंड में हमें तो हम चीजें गिवन है टू डी साइन थीटा इज गिवन इंडा और डी की जो स्पेसिंग थीटा इनका गिवन है अगेन यहाँ पर भी कहा गया सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन सो इसमें मेन जो है वो टू है और लंबा यहाँ से फिर फाइंड आउट कर लेंगे सो फर्स्टर इसको कंटिन्यू करते हैं द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पेन ऑफ सोडियम क्लोराइड इस अपटेन डेट एंगल ऑफ टू थ्री टाइम्स इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री with the incident beam or the incident beam is angle and if P is equal to 2.2 inch from calculate the wavelength of the x-ray it's also very simple theta we have given here for 2 theta is equal to 20 degree so theta here is equal to 10 degree first order reflection ki baat ki ye jo first plane hai amara us ki baat ki ye now first order reflection n is equal to 1 so d is equal to 
तो फाइनाइट टू हंड्रेड एंस्ट्रॉम है सोडियम क्लोराइड के लिए इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो और लैमडा ही फाइंड आउट करना है लेकिन सिंपल पहले स्पोर्ट करने हैं और आगे के निकाल अब यहाँ तक चीज क्लियर हो गई सिंपल थोड़ा सा कंप्लेक्स करते हैं इस चीज को नाउ एन एक्स से बीम ऑफ अवेलेबल पॉइंट नाइन सेवन एक्स फ्रॉम सप्टेन इन थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन मीन थर्ड ऑर्डर जो है आपका ये वाला सो इन दर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन एट सिक्सटी डिग्री जो सिक्सटी एंगल फ्रॉम दिस्टर्ब प्लेन ओके सॉरी रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्ट होके थर्ड इसका एंगल सिक्सटी डिग्री फ्रॉम द किस्टर प्लेन सो अनंत बीम अब इज अपटेन इन द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन अब हमने बात की कि एक्सरे एक पिन तो नहीं है मल्टीपल मीन आ रही है एक्सरे इसकी डिफरेंट वेव है सो इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेव लेंथ ऑफ एक्सरेस सो अनदर बी इज ऑप्टेन इन द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन एट थर्टी डिग्री फाइन द लेमडा वेव लेंथ ऑफ द सेकेंड एक्सरे बी मतलब इसमें दो चीज़ें हैं हमारे पास एक है फर्स्ट के जो थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन में है उसमें जो वेवलेंथ है वो हमारे पास पॉइंट नाइन सेवन है जो कि हमने थर्ड ऑर्डर किसकी बात की तो एन जो है हमारे पास वन इसको एन थ्री भी कर सकते हैं लेकिन हमारे पास वैसे ही इसको वन नाम दे दिए एन थ्री और एन वन जो है हमारे पास थर्ड ऑर्डर है तो थ्री और उस केस में हमारे पास एंगल जो गिवन है वो सिक्सटी डिग्री है सो कहते हैं अनदर बी ऑप्टेन इन द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर एन जो है वो हमारे पास वन है एक तो ये डाटा आपके पास आ गया और सेकेंड है वो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन एन जो है वन के केस में हमारे पास एंगल जो गिवन है रिफ्लेक्शन वो थर्टी डिग्री है कहते हैं फाइन द वेव लेंथ ऑफ द सेकेंड एक्स रे भी मीन जो ये वाला है केस इसमें हमने वेव लेंथ निकालनी है सो so, बजाय यहाँ पर हमारे पास क्या मिसिंग है वेव लेंथ में हम कैसे फाइन कर सकते हैं हमारे पास एन भी गिवन है डेटा भी गिवन है वेव लेंथ हम फाइन करनी है और उस केस में हमारे पास जो है डी गिवन नहीं है सो so, हम डी जो है ये जो स्पेसिंग है इंटर प्लान स्पेसिंग वो निकालेंगे पहले जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है फर्स्ट केस में सो so, हम यहाँ पर से सुपर टू डी सेवन थी टेन एम डेम डा और यहाँ से हम डी निकाल लेंगे अपने जो पहला केस है ठीक है अब सेम ही क्वेश्चन है इसीलिए यही डी जो है वो हमारे लिए इस केस में भी हमें आ, हम यूज कर लेंगे सो so, फर्स्ट आपने इसके लिए सॉल्व करना है टू डी साइन थी यहाँ से हमें जो है डी फाइंड आउट हो जाएगा ओके okay, यहाँ पर एक मिस्टेक है और यहाँ पर है कि ये थ्री होगा ओके इट्स एन जो है वो थर्ड ऑर्डर के लिए तो यहाँ पर ये थ्री होगा ये मिस्टेक है ठीक है ये मैं पावर पावर पार्टनर्स में ठीक कर दूंगा यानी हम यहाँ से आप डी निकालेंगे और डी जब आ जाएगा फिर हम उसके लिए फर्दर जो है हमारा सेकेंड केस जो है टू रीजन थीटा टू जो हमारे पास है जिससे हमने सेकेंड एक्स रे बीम जो निकालनी है हमने सेकेंड केस के लिए वो लेमडा बेसिकली लेमडा टू इसको कहेंगे ओके सो इट्स इज लेमडा टू सेकेंड सी सो यहाँ से हमें डी पता लग गया डी पुट करके अब एंगल हमारा इसके से थर्टी होगा और एन जो है वही वन होगा एंड वेव लेंथ से दिखा रहे हैं सो सबसे सिंपल बस आपने ध्यान रखना है कि आपके पास डाटा क्या मौजूद है और आपने फाइंड आउट क्या करना है लेट्स वो पढ़ते हैं द ब्रैक्स एंगल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन ओके रिफ्लेक्शन फ्रॉम वन 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 प्लेन इन द क्रिस्टल इज सिक्सटी डिग्री कैलकुलेट द इंटरटॉमिक स्पेसिंग इफ एक्स रेज ऑफ वेव लेंथ इज वन पॉइंट 
8 10 is power minus 10 meter it's again x from here okay so say aapne dekhe wo nikalna as used okay so hume jo wavelength hai wo ye di hai means from ho humne a nikalna hai now hume pata hai ke interatomic uh, spacing uh, it's basically uh, hum आपको याद होगा डी स्पेसिंग हमने जो निकाली थी इंटरटॉमिक टेंस के लिए आ, उसका फॉर्मूला जो है सिंपल क्यूबिक के लिए वो आपको याद होगा डी एच के एल इज इक्वल टू ए और एच के प्लस के स्क्वायर प्लस एच के अब ये जो हमें दिया हुआ है वन वन टेन ये हमारे पे स्पेसिकली एच के एल ही है ठीक है हमने इस एग्जाम्पल में भी किया था इस तरह की सो ये वैल्यू से हम पुट करेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से हम फर्दर इस डी की वैल्यू को हम जो हमारे पास बैक्स लॉग फॉर्म है टू डी साइन थीटा जो कि फिल्म डा डी में पुट कर देंगे ए और यहाँ से इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगी ए की वैल्यू विच इज बिकम 1.8 पॉइंट एट एक्स फॉर्म ये आती है बेसिकली ये सेम वही वैल्यू वेवलेंथ की है इसकी वजह यह है कि जो वैल्यूज पुट की हैं तो जो आपका टू है वो टू से कैंसिल आउट हो गया अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री से और हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन थी सो एन हमारा वही वन रहा और देन कैन फाइंड आउट फ्रॉम से हमारे पास वही वेवलेंथ जो थी वही हमारा इंटरटॉमिक स्पेसिंग जो है वो निकले ओके सो जस्ट सिंपल so interatomic spacing or interplanar spacing uh, this two, two, three. okay so atomic distance between the atoms ke jo hai distance agar uh, wo to equal hi hai to ye plane ke darmiyan bhi distance ho any how we am already uh, for sure uh, next example uh, similar Okay, determine the glassing angle of the cube face 100 of a sodium chloride crystal corresponding to the second order reflection uh, given is this and then by this. So, we have to get the angle in this case. And we have to get the second order reflection. And the wavelength is 0.70 and the atomic spacing is 2.8. We have to find out the D. So, T find out करने का सिंपल ये है कि मैं पता है कि basically theta निकालने हमने और हमें पहले theta निकालने के लिए हमें D पता होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जो formula है two D sin theta जो कि नंबर था उसमें D हमारे पास नहीं है so T निकालने के लिए तरीका क्या है वो ये है कि सिंपल कि आपको सिंपल जो भी कोई तो atomic planar spacing है साइड इंटरप्लेन स्पेसिंग का जो है टेंस का फॉर्मूला और इस केस में एच के एल जो है हमारे पास वो है वन जीरो जीरो ओके सो वन जीरो जीरो है हमारे पास वो वेरी स्पोर्ट करके तो हमारे पास वन ही रहेगा और इसके लिए जो इंटरप्लेन स्पेसिंग है वो हमारे इंटरटॉमिक स्पेसिंग बराबर ही आ गई सो इसको हम सिंपली प्लेस कर लेंगे क्योंकि ए हमें पता है वही है और डी ए के बराबर है तो डी की जगह ही हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे टू पॉइंट एक्सट्रीम यहाँ से फिर हमें थीटा की जो वैल्यू है सिंपल निकाल लेंगे थीटा एंड साइन इन दस पॉइंट थ्री ओके बस आप भी यहाँ से कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें सो इट्स यहाँ तक ही कले तो ठीक है सो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो के आई होप के तीन मुश्किल ये इजी 
फॉर यू गाइस मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ इससे रिलेटेड ये आप ट्राई कीजिएगा ओके सो इसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं है सेम ही है ये एंगल आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा इसको निकालने का तरीके ही कि इसी के लिए एटी की थर्टी फाइव मीटर से कहते हैं तो आपने थर्टी फाइव को सिक्सटी से डिवाइड करके और फिर जो भी आएगा थर्टी फाइव डिवाइड बाई सिक्सटी उसको ऐड कर देना है एट में प्लस से तो वो आपके पास एंगल आ जाएगा या आप सिंपल एट डिग्री भी यूज़ कर सकते एनी इट्स सिंपल सो ये सैम्पल देखे कि ये जो नंबर एग्जाम्पल नंबर टू और थ्री जो है आ, ये आपके बुक में से एग्जाम्पल मैंने दी है और ये है पेज नंबर टू फोर्टी वन और टू फोर्टी टू पर सॉरी इट्स टू सिक्सटी वन पेज और टू सिक्सटी टू पर है ये गेम सो so, आप वहाँ से इसको पहले खुद ट्राई करें सिंपल और फिर आप उनसे है कर सकते हैं फर्दर इसमें से कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं होती तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे तो इट्स दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है सो so, इसको सही ठीक सकते ओके प्रॉब्लम्स होता है कि नेक्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक Thank you.